。乌索普的弹弓两次强化历程，三种枪斗术。要说海贼王里最特别的一个狙击手，别人的 AD 都是脆皮，乌索普出肉装，别人的狙击手都玩枪，乌索普用弹弓，酸很非主流。不过其实会发现，乌索普的弹弓不断强化出了枪不具备的很多功能。会发现，原来乌索普的弹弓才是最牛逼的。相比于伟大航路的那些怪物，乌索普最开始的轻便弹弓确实跟开玩笑似的。但好在乌索普有他各式各样的银河小弹珠，各种意想不到的效果，所以这个时期也多次创造过逆风翻盘、绝境反杀的神迹。直到从空岛上临走前，乌索普用橡皮筋换了一大堆空岛背，乌索普开始了他的装备升级之路。毕竟射手前期需要发育，可以理解。借助空岛背的强化，乌索普的弹弓 2.0 都体型变大了不少。这一版本弓架由原来的两根支柱升级为五根支柱，皮筋的股数增加为五股，增强了射击的稳定性和射程。这里乌索普也有了第一种让子弹拐弯的操作，当然不是那种靠急速抖动手腕就能让子弹拐弯的枪斗术，但乌索普这个枪斗术起码听起来还是靠谱点的。弓架上的风背会在子弹打出去的一瞬间发动，让子弹旋转，并产生各种路径变幻莫测的球路，就好像是踢足球的时候踢出的一粒香蕉球。配合不同的背，还能打出火焰、光束、冲击等不同的攻击效果。所以在弹弓 2.0 的版本下，一些技能相比之前也有了升级。由必杀火焰星升级而来的必杀火鸟星，烧毁世界政府旗帜的那一波简直帅炸！至今这个技能乌索普还在使用，成了乌索普招牌技能之一。由必杀烟星升级而来的必杀超烟星，烽烟范围大增，可以瘫痪一大片军舰的海绵视野。由普通的必杀火药星升级而来的必杀向日葵星，一颗弹药里分裂出多颗小弹头，分散打击，造成 AOE 伤害。乌索普这个版本的装备得到了全面升级，弹药种类更多，战斗技巧更加丰富，在绝境中屡立奇功。然后经历了在波音列岛两年的修行，乌索普再一次强化了自己的弹弓，弹弓 3.0 无上大黑兜，并配合 Purple Green 植物弹药作为武器。不仅是武器的升级，连乌索普的战斗方式也发生了巨大的改变。单体技能炫酷升级，最帅的一招就是必杀绿星冲击狼草，弹药发射出去后会变成一批巨大的狼，对敌人释放威力强大的冲击。这一招在漫画里的视觉感更好一些。然后就是 A O E 技能增强，像是绿星骷髅爆炸草，对大范围敌人造成爆破性伤害。这一招还有个升级版，就是名字前面加了个必杀，伤害和范围会全面强化。除了攻击性的 A O E， 还有很多功能性的，比如能释放令人作呕臭气的必杀绿星霸王花，抵挡类似落石或泥石流攻击的必杀绿星马尾藻，可以让一大片范围内的敌人陷入昏睡的必杀爆睡星，可以咬住一大片敌人的必杀绿星恶魔，还有很多这种群控技能。可见乌索普除了是肉盾，是射手，同时还兼任了一些辅助干的事情，因为他还能给伙伴们变出跳床花和香蕉船这种工具。而在黑豆版本下，也出现了第二种枪斗术。乌索普可以利用弹药功能之间的配合，在中途改变子弹的飞行轨迹，绕开特定物体击中目标。看来乌索普现在不光是植物学家，他还是数学家和物理学家。乌索普的黑豆能变成三种大小体型，分别是中杯、大杯和超大杯。不过看起来，其实乌索普的弹弓可以根据需求任意变化，只需要给它喂养水分就可以成长，可以说是一件拥有生命的装备。中杯和大杯的基本功能没有太大变化，但是升级到中杯的话，弹弓的弹药兜可以变成食人花，然后疯狂吞掉任何东西作为弹药，堪称是自动装弹，理论上不存在弹尽粮绝的情况，专为绝境之王打造。超大杯是个固定炮架，专门用于狙击远程目标发射特制弹药，这就不得不说到乌索普的第三种枪斗术了，也是最靠谱的一种。在德岛，乌索普所在的位置和路飞罗的位置并不在一个水平线上，而且中间还隔着皮卡。然而，乌索普的这个特制弹药拥有一二级推进装置，配合乌索普觉醒的超远见闻色，让炮弹在中途加速上升，并在水平位置改变弹道，精确地将表情包送到了沙糖面前。虽然乌索普承认有误差，但这种难度也堪称是做到了极致完美。早在加雅岛的时候，范奥卡用他那把名叫“千鹿”的鸣枪，在肉眼难以企及的距离击落了三只海鸥。乌索普半信半疑地感叹：“这得要什么样的视力、技术、枪才能做到？”然而，乌索普当时可能连自己都不信。自己后来用一把弹弓完成了比这难度更高的超越。路飞和索隆的铁胃，索隆牙好，胃口好，身体倍儿棒，吃麻麻香。在愚人岛的时候，索隆三智吵架，三智让索隆吃饭的时候小心点要让他知道在船上惹毛厨师的后果。索隆不甘示弱，说有种就来，下毒下刀子，老子都能给你消化。果不其然，一个读者发现，到冰火岛的时候，索隆吃便当的吃相和那种咔吧咔吧、噼里啪啦的声音有些奇怪，在 SBS 里提出疑问。没想到尾田还真把他俩吵架的梗用上了，说三智在索隆的便当里放了刀片和毒药，索隆也没有食言，直接食了刀片和毒药，嚼碎并咽下了。索隆果然是铁胃，而且牙齿嚼刀片更牛批，毕竟索隆的咬合力不是开玩笑的。
。以前有人计算过索隆的咬合力，得出结论：如果索隆打架直接去咬人的话，要比用刀砍还厉害，堪称是无上大块牙，也是名副其实的武装到牙齿。路飞对奇奇怪怪的食物的消化能力更是大神级别的。草帽一伙在吃阿碧斯做的早餐的时候，除了路飞，其他人看到品相之后都是望而却步的表情。索隆被娜美强迫的喂了一大口进去。大家品尝过后才得知，这一坨奇辣无比。阿碧斯放错了调料，但路飞却说很好吃，而且还一口一口的吃了很多。或许路飞是大智若愚，不想寒了阿碧斯的好心。不过，就算路飞真的咽了下去，以路飞的铁胃，其实也不觉得奇怪。主要是路飞有时刻挑战高难度食物的底气。在长练岛，高跷老头拿出了一坨割了十年的奶酪招待路飞他们，感觉光是心理上就承受不了了。路飞居然还想吃，被乌索普阻止，老头吃了一口，直接食物中毒。不过路飞要真吃了，估计最多也就是拉肚子。在女儿岛，路飞乱吃丛林里致命的毒蘑菇，导致中毒，全身长满蘑菇。被救了之后睡了一觉，也并无大碍。只是玛格丽特他们死活拔不掉路飞身上的最后一根蘑菇。在去万国的路上，路飞吃了带有剧毒的鱼皮，直接把自己吃到濒死状态。尽管如此，路飞之前怎么说也是身经百毒了，这毒放一般人身上早就洗洗睡了。巨人族也会瞬间毙命。路飞挺了这么久，已经算超乎常人了。在和之国，路飞索隆重聚。路飞问索隆要肉吃，索隆还真有。索隆就纳闷，野外这么多飞禽走兽，干净又卫生，根本不缺食物啊。从路飞这里，索隆才知道，原来这一片的动物都喝了河里被深度污染的水，吃它们那得需要一个铁胃。确实是，小玉喝了河里的水，大病一场；贝波吃了河里的鱼，吃坏了肚子。结果，心大的索隆来和之国那段时间，天天吃这玩意儿为生，后知后觉，到最后无比镇定地说：“怪不得自己的肚子有点痛。”然后路飞一边讲解这河里的水有多脏，一边抓过来肉津津有味的吃的是真香。毕竟路飞一路上没少挨了毒，这点污染真是太没有挑战了。寄生虫来到路飞的体内，本以为来到了天堂，结果才知道是下了地狱，人体深海大监狱。寄生虫在路飞体内估计都活不了，所以这俩人的铁胃真是饿极了，没有什么奇怪的东西是不敢吃的。那些年乌索普为伙伴们发明过的东西，提到乌索普，当然不止什么萝莉杀手，专治花里胡哨的 bug 终结者。他还是草帽团的哆啦 A 梦，哆啦 A 梦是永远不知道他会从次元兜里掏出来什么宝贝，而乌索普是永远不知道他炮弹里会蹦出来个什么东西，也不知道他兜里会掏出来什么让人抓狂的玩意儿。因此，梅丽号和万里阳光号上还专门有一个乌索普工厂。乌索普平时就在里面搞一些什么花里胡哨的小发明，首先就是给好姐妹娜美做的天后棒，呃，这个本来其实就是个宴会用的道具。乌索普后来利用空岛贝改进成完全版天后棒。到了两年修炼，娜美又利用小空岛维莎利亚的气象科学，又改进成魔法天后棒，让天后棒变得招式繁多，功能齐全。所以乌索普被娜美暴揍一顿的次数，要远远少于三大主力，毕竟好闺蜜、好姐妹嘛。当然，这是在不动娜美小金库的前提下。不仅如此，乌索普还能享受到闺蜜该有的特权。在索乌岛，乌索普运用在波音列岛所习得的一种叫 Pop Green 的特殊植物，加上弗兰奇工业设计方面的协助，组合娜美给的维莎利亚的装置，完成了全新的魔法天后棒，可以随心所欲的伸长缩短，更加智能化。除此之外，乌索普和弗兰奇这两个工科男还会理所当然的技术共享，比如乌索普发明的喷射式皮揣子，可以装进弗兰奇的身体弹仓里，就是吸力还有待改进，主要是黄金城表面的黄金涂料太呲溜滑了。除了这个，还有套在手脚上可以自由活动的章鱼鞋，也是一种攀爬道具。在海上列车营救罗宾的时候，乌索普悄咪咪的从火车外面爬上来，属实是把罗宾给吓得有点懵逼了。乌索普进到火车里之后，很快被发现有动静。当保镖进来查房查水表的时候，最搞的是乌索普和罗宾来了一个迷之结合。虽然看起来没什么不对，但这诡异的氛围着实是把人家给看傻了。哦，看那糟糕的姿势，乌索普果然是娜美罗宾的好闺蜜。说乌索普是罗宾的好闺蜜一点不为过。罗宾文艺女神，平时喜欢养花，乌索普就给罗宾发明了一个僵尸浇花器，有着灰不溜秋的外形，浇花时还会发出诡异的声音。但是罗宾嘛，腹黑加迷失审美，就觉得这个浇花器非常卡哇伊，意料之外，情理之中的非常喜欢。乌索普还真是把罗宾的喜好拿捏得死死的。在上空岛之前，为了找上空岛的方法，顺便捡点漏，要潜水下去搜一下沉船。乌索普设计了木桶潜水服，别看是木桶，里边还配有空气供给管和通话器，堪称智能。不知道是不是根据路飞的出海经历获得的什么灵感，在庞克哈萨德、山治、娜美、乔巴、弗兰奇被罗互换了身体，乌索普特地为四个人做了可以戴在头上的小头像，有助于辨别。有必要说一下，弗兰奇的乔巴让罗宾都受不了了，起了杀心的罗宾一脸嫌弃，恨不得立刻把乔巴给炖了。《海贼王》里的人生忠告：千万不要欺负娜美。娜美作为路飞的第一位女性伙伴，早早奠定了重要地位，所以谁敢欺负娜美，无异
。不过路飞已经认定了这个老婆，还是在娜美面前把发髻给揍飞了。事实证明，一个人可以表到红发的面子一点不给，但不能狂到去欺负娜美。后来娜美的钱被勾结阿龙的老鼠上校给抢走了，阿龙也是成天吃饭睡觉虐娜美，娜美哭了，路飞脸黑了，带着哥几个就去找阿龙查价，并说出不许弄哭我的航海士那句豪迈语录。结局就是阿龙家没了，人废了，光荣的二进宫了。老鼠上校也被连带着暴锤了一顿。为什么说欺负娜美就等于让路飞开挂？在剧场版可是路飞的地盘，金狮子居然敢明抢娜美。他看上了娜美的身体，能感知气候的这一能力，想让他成为自己海贼团的航海士。为了保护伙伴们，娜美只能向金狮子卑躬屈膝。不过金狮子并没有怜香惜玉，后来对娜美进行了一系列的摧残，还将娜美钉在了冰天雪地里。真是把娜美折磨得够呛。金狮子的这波操作动了路飞的女人，让路飞怒气值爆表，也造就了路飞超帅、超霸气的登场，直接闯入金狮子的老巢，正面硬刚，最终救出娜美，击败金狮子。和阿龙一样，金狮子也二进攻了。娜美当然不止这一次被虐得这么惨，在铁链果实能力者特雷杰那里也是如此。这哥们儿因为是铁链能力，喜欢玩各种捆绑，不仅是重点关照娜美，还把罗宾给绑了。在路飞面前这么虐待草帽团两大传花。路飞这哪受得了？最后不出意外，被路飞一拳敲做人。完蛋，这又给打傻一个。最后也是葬身在自己的执念中，因为在草帽团两位女生里，罗宾有果实能力，有一定的自保能力，而娜美就是脆皮还没有位移的法师，常常被敌人当做突破口，屡次被欺负也在所难免。因此，不光是路飞，山治遇到娜美被欺负的情况更是绝不手软。在娜美被阿布萨罗姆玩弄时，甚至还想和娜美结婚，被心情复杂的山治给 KO 了。心想我还没排上号呢，哪轮得上你呀、啊？而最近娜美被凯多手下的沃尔提打得头破血流，泪流满面，这是娜美被打得最惨的一次。尽管沃尔提对娜美进行了死亡威胁，让娜美说路飞不会成为海贼王。娜美虽然胆小，但还是坚守路飞一定会成为海贼王的信念，没有垮掉，还好被赶来的小玉救走。好，根据以往欺负娜美的定律，娜美这次被打得这么惨。这帮人就做好放学别走的觉悟吧。燃烧的佛系老哥青志，两年前海军三大将青赤黄三人，赤犬是绝对的正义，老黄至少中将开始都是蒙奇蒂的正，啊是模棱两可的正义，唯独青志比较特殊，从早年燃烧的正义到后来走到哪儿都睡得懒散的正义，这也不能怪青志摇摆不定。在处理奥哈拉事件的时候，青志在岛上任务执行的好好的，秉承着公正执法、不杀无辜、不道德绑架的理念，不曾想赤犬当面一套，背后一炮，把人家奥哈拉的避难船给炸了。青志也看呆了，萨乌罗也怒了。青志心想：萨卡斯基，你他妈坑爹呢？这不是打人脸、拆人台吗？合着上岸执法的不是你啊！这个时候的青志真的就想把赤犬原地给卷死。被赤犬坑了的青志没办法，只能冰冻了情绪激动的萨乌罗。之后，青志就一边给赤犬开定，一边思考人生。极端的正义只会让人丧心病狂。放走了唯一幸存者罗宾，丑话说在前，要是罗宾敢犯事，那该除掉的还是得除掉。就这样，青志的御姐养成记就开始了。懒散版本的青志也是第一个出场的大将，初次登场也是颇为悠闲，还带点小浪漫。一个在海上骑自行车。的男人，这水这水是有点滑哈。在遇到草帽团后，青志展示了出乎意料的和蔼可亲，毕竟对草帽团在阿拉巴斯坦的事迹有所耳闻。最重要的是，路飞的爷爷卡普正是青志的爱豆，身为大将也展示了极其恐怖的实力和好人气质，瞬间冻住海面，顺带展示了超强的摸鱼能力。所以说，青志有三宝：划水、摸鱼、睡到饱。青志在这里跟草帽团可以说关系极度暧昧，该抓不抓，能杀不杀。青志也门清，因为路飞一伙显然是挂着海贼的旗号，做着老好人，打在你身，痛在我心啊！可能主要是怕挨卡普的锤。之后，青志给了斯潘达姆涂抹令权限，没想到手残斯潘达姆误按了黄金电话虫。发动了涂抹令，青志也没想到路飞这一伙还真就是好人做到底，勇闯司法岛，勇斗 CP 九。乌索普还一弹弓把世界政府的旗帜给打穿了，可谓救人诛心。CP 九团灭后，此时的青志依旧心平气和的报告涂抹令失败了，也没有追杀逃走的草帽团。要不说青志有心中的正义，用眼看事，用心体会，只可意会不可言传。到了顶上战争，青志作为大将第一个冲出来，冻住了白胡子引发的海啸。然后拦着赤犬，鸡毛蒜皮的事那是抢着上。赤犬一看，这好啊，青志尽职尽责，等会儿我单挑白胡子来帮我哈。犬哥你就放心去吧。战斗最激烈的时候，赤犬心想，我他妈腰子也碎了，头也脑震荡了，脸也十级磨皮了。你人嘞？你俩人嘞？所以长期志不同道不合，互相坑害，连坐姿都有分歧的青志和赤犬，终于爆发了十天的大战。青志落败后，除了自行车，身边又增加了一只企鹅。而且这企鹅也特爱睡觉，神出鬼没变得神秘，什么吓唬民歌、给老师责罚安坟，这些都小事最让人迷惑的是加入了黑胡子，这一点完全没有头绪，没有线索。细细想来，龙、路飞、艾斯、萨博全是跟卡普对着干。卡普最得意的小
，令人迷惑的中将卡普。本部有两个奇怪的人，一个吃了能怼四皇的果实，非要做演员的黄老爷子；还有就是有的能干大将的铁拳，非要做中将的卡普老头。卡普刚出来的时候确实挺让人迷惑的，被斧皇蒙卡一斧头砍翻在地。就这，就这实力还中将？越往后面越知道，这实力这牌面确实当不了中将。海贼王罗杰是他兄弟，革命军老大是他儿子。海贼王儿子和未来海贼王都是他孙子。罗杰也没想到我把你当兄弟，你把我儿当孙子。别说罗杰了，白胡子也没想到，各论各的吧。战绩这一块更不用说了，一拳锤爆青椒，一拳击落小马，和战国把金狮子锤进去了，和罗杰把洛克斯干退游了。反正就这个资历，元帅也是妥妥的。没想到元帅他不仅没兴趣，卡普自己不仅隔三差五就要对天龙人口吐芬芳，儿子和孙子还天天琢磨着怎么把天龙人脑袋拧下来，搁一般人早就抬上一跪，手洗刀落洗洗睡了。不曾想卡普中将当的自在，还多是主动拒绝胜任大将，打得天龙人的脸啪啪响。别问，问就是叫蒙奇地牌面。顶上战争中，卡普心想，我都暗示这么明显了，青黄二将到最后摸鱼的摸鱼，断大的断大，点到为止，见。好就收，赤犬还不看剧本，闷头冲。刚死磕完白胡子的残血赤犬，怎么也没想到小猴小鸡已经金盆洗手，而自己还在被抬的边缘疯狂试探。之前白胡子那边开了次队友伤害，接着七武海这边也开队友伤害，本部这边更不甘落后。原来这人传人的现象，顶上战争的时候就有了。路飞的公主收割机 buff， 在海贼王里，除了有萝莉杀手乌索普之外，还有号称公主收割机的王路飞。当然，咱这位不知其美的船长，时时刻刻保持着天真孩童般的纯真。公主可以只收不割，但海贼王必须当。不过，旁边晚节不保的刘索隆和求贤若渴的香吉士，也堪称是小号的公主收割机。索隆之前被佩罗娜折腾的全身炸毛，现在又被小紫给睡了。山治是比较惨，在维奥莱特那儿还没有好多久呢，就一脚给蹬脸上了。好不容易人生巅峰的那一段，还被布林给剪了。细细一品，这海贼王里的公主全被三大主力给包了。但是路飞这公主收起来，那是一时收割一时爽，一直收割一直爽。第一个便是阿拉巴斯坦微微公主。路飞这伙人毕竟是一帮非主流海贼团，到现在为止，海贼该干的那档子事儿是没干过几次，倒是时常替天行道，解救各地人民于水火之中。所以路飞了解到了微微的苦衷，那边老沙就要遭殃了。本来稳如老狗的老沙，成了路飞第一个打败的七武海。冥王啥的是没谱了，好在后面混了个万能五五开。老沙躺下后，阿拉巴斯坦国归原主，路飞也是抱得公主归。不仅是收了一个公主迷妹，同样也是收了一个线下伙伴。即便是两年多没见面，微微公主依旧是非常想念路飞。另外，路飞堪称是专业的蹦床运动员，要是白星公主不开灯，这妥妥的能蹦一个小时。一脸懵逼的路飞说自己明明什么也没做，明明是做的开门见山，点明了主旨啊。然后胆小星吓得是嗷嗷一顿哭，路飞挡住了范德戴肯扔进来的斧子，才证明了自己不是来图财害命的。图财害命是没有了，那一顿胡吃海喝是把白星给看傻了。之后呢，路飞就带着白星出来玩，从打败霍迪屌丝到向大妈宣战，这一系列保护余云岛的操作，成功收了一个大号公主。种族间的恩恩怨怨啥也别说了，都在血里了，我干了，你随意。到了德雷斯罗萨，先是被雷贝卡一顿饭骗到监狱外，准备给路飞来个仙人跳，不曾想被路飞一招制服，压在身下。这个时候，雷贝卡对路飞还并没有太多好感，但是随着事态发展，草帽团里里外外把明哥十年基业给搅成了一锅粥。后从明哥手上救出了被挂上寄生线自相残杀的维奥莱特和雷贝卡，最终让眼镜不碎绝对不跪的明哥脸接四档，眼镜连人一起废，又成功收获了一枚公主迷妹。德雷斯罗萨刚打完没多久，就遭遇了让所有人目瞪口呆的事情。因为山治被抓回去结婚，食不果腹的路飞吃了带有剧毒的鱼皮，没事过来溜达的吉尔玛王国公主剧毒粉雷酒，初次见面抱着路飞就是一顿吸。以上都是路飞与敌人作战，尽显男人雄风之后才收获的公主。这中了毒，一动不动躺着，也能歪打正着收获一枚公主之吻。这不仅是公主收割机，还是个公主吸油烟机。好在肥水不流外人田嘛。除了这些，当然不能忘了女帝。女帝虽然不是公主，是女皇帝，但是女帝对路飞的痴迷却比任何公主都要来得狂热。要是让女帝知道路飞抱过微微，摸过白星，背过雷贝卡。还被雷九强吻过，那百米冲刺破世界纪录，一脚炸裂输出都是常规操作。毕竟路飞曾经只是跟佩罗娜搭了几句话，只是船上有娜美罗宾两个女生，女帝就各种吃醋。零点五秒之内，脑海里闪过一千集渣男与痴情女的狗血苦情剧，最后得出一个结论：路飞的的确确是出轨了。所以，纵观路飞公主收割时，这海贼王还没当上，海王倒是当得明明白白、清清楚楚。那些赏金和实力远远不成正比的人，虽然加入七武海赏金就会停滞，但是有一个人最憋屈，不当大哥两三年，最新赏金却还没有公布，那就是老沙，拿着八千一百万的赏金，在顶上战争干着怼大将、刚四皇、秀元帅的骚操作。八千一百万在通货贬值的新世界，连当超新星的资格都没有，但就算一把沙子干赤犬的操作，起码值五亿。杰克和斯木吉，一个 S 王，一个划水王，一个十亿赏金九亿的牙，一个九亿赏金八亿的
。乔巴和裴波大概是最惨的两个海贼，拿着几百倍力打着几十亿的仗，两人赏金加起来足足可以买到六份报纸。山贼王西格手拿酒瓶砸四皇，脚踩未来海贼王，干掉五十六个四皇的他，仅值八百万倍力，四十亿的红发见了他都要蹲地上乖乖捡酒瓶子。哈哈，一路颠沛流离，草帽团的悬赏金变化历程。当年路飞一人一船一桶出海。在开局一个桶，队友全靠捡的指导方针下，路飞很快有了自己的旗帜和伙伴。在东海阿龙乐园击败了悬赏两千万倍力的阿龙，再加上之前锤过蒙卡、巴基和克里克，路飞初次悬赏三千万倍力。而乌索普大神就是大神，听过蹭吃蹭喝的，还没见过蹭悬赏令的。乌索普神奇的后脑勺从此被载入史册。在进入伟大航路前，组成了草帽创业五人组，一路披荆斩棘，勇往直前。在阿拉巴斯坦。路飞直接就放倒了一个七五海老沙，索隆击败 Mr. One， 路飞赏金升到一亿倍利，索隆也有六千万，再加上八岁时就被悬赏七千九百万的罗宾酱玩一样的上了船。此时全团已有三人被悬赏，刷过了山高皇帝远的空岛副本后，因为没有什么人知道，也不在世界政府的管辖内，因此没有被悬赏。但是捞了价值三亿倍利的黄金，对路飞他们来说也是爽的够够的。接下来就是全体坐火箭的时刻，为了从 CP9 手里营救罗宾酱，草帽团不惜与世界政府为敌。乌索普一炮射穿，烧毁了世界政府旗帜。草帽一伙把崇尚铁块无敌的 CP9 逐一击破，至此才真正俘获了罗宾酱的芳心。因为性质极其恶劣，草帽一伙被全员悬赏。路飞涨到三亿倍利，索隆一亿两千万，罗宾八千万。只涨了一百万倍利的罗宾表示丝毫不慌，山至七千七百万。因为上面的画像过于敷衍，从此跟自己的悬赏令结下了仇恨。弗兰奇大庭广众下烧毁冥王图纸。乌索普光天化日下射穿政府旗帜，一个四千四百万，一个三千万。娜美一千六百万，乔巴怒拿五十倍利，啊不是悬赏他手里的那串二手棉花糖。没想到转眼路飞又扳倒一个七五海莫利亚，不过恰好赶上海军筹备对阵白胡子，为了面子，也为了让莫利亚体面的站起来支援海军本部，于是派大雄去灭口。世界政府对外称全部消灭，实际上大雄放了水。后来在香波地，黄猿和熊两个打假拳的也没能灭口。草帽一伙被大雄拍散后，没想到路飞能带着推进城的越狱组参加顶上战争，死里逃生后呢？世界政府得知路飞没死，将路飞赏金提升到四亿倍利。两年后德岛一战，路飞四档把明哥给怼懵了，团灭明哥一大家子。路飞涨到五亿，索隆三亿两千万，乌索普两亿。大神当时排全团第三不说，因为过于搅屎。之前明哥那边直接赏五亿，山治一亿七千七百万。罗宾一亿三千万，弗兰奇九千四百万，布鲁克八千三百万，娜美六千六百万，乔巴直接翻倍，暴涨五十倍利，来到一百倍利。看来两年期间这棉花糖也涨了不少钱。与世界政府为敌，接连扳倒七五海还不能完。为了抢回山治，直接怼四皇大妈。战后有两人被悬赏，路飞飙升到十五亿。当事人路飞还少看了一个零，差点羞愤而死。世界政府也是实在，不知如果少写一个零，路飞就得郁郁而终。山治涨到三亿三千万，超越索隆。再加上之前平安归来，带着四亿三千八百万的盛平老大，目前草帽团市值已经超过三十亿。历史正文收割者新人罗杰布鲁克，通常来说，一副冰冷冷的骨头架子，怎么说也是有点瘆得慌。正如布鲁克刚登场的时候，诡异的氛围差点把胆小三人组吓尿。然而事实却是，布鲁克是一个货真价实的骷髅逗逼，实力方面忽强忽弱。正所谓远古账号段位不详，遇强则强，舍命一击睡四皇，人送外号灵魂之王。尤其是对着娜美来了一句标志性的灵魂发问，而这个问题也是布鲁克恒古不变的口头禅。之后问过罗宾，问过夏奇，问过雷九，问过斯木吉，还问过贫困王国中的一个少女，还不止一次。最逆天的是还问过四皇大妈，属实是给大妈吓懵逼了。当然还不止这些，基本是逢女必问。别看布鲁克平时有吼有吼的，他还会时不时展示一下奇葩的小技能，比如说作为黄泉果实能力者，居然可以在水上跑。据他的解释，是因为只有骨头，所以身轻如燕，两年之后可以灵魂出窍。这个技能就更牛批了，可以悄无声息的穿墙刺探情报，甚至能瞎猫撞死耗子，找到历史正文，可谓是历史正文收割者，非常实用。两年前，布鲁克就有喝牛奶疗伤的习惯，跟索隆受了伤就睡大觉疗伤的做法如出一辙。两年前，布鲁克加入草帽团的时间点比较靠后，但依旧不影响他爆出“新人罗杰”这句话，而且还如此风轻云淡，和盛平一起造就了“新人罗杰布鲁克，区区四皇老盛平”的典故。没过多久，超新星们就在香波地浪的飞起，引来了前来探亲的黄猿和熊。两人也是演技到位，黄猿和雷利打太极，熊就负责把草帽一伙给挨个拍飞。路飞等人被拍飞的地方，多少都是对修行有点用的地方，唯独布鲁克被拍到了号称贫困王国的哈拉海坦尼亚。
，可以说穷的只剩内裤了，而且掉在人家举行仪式的法阵当中，稀里糊涂被当作撒旦，还如愿以偿的欣赏了在场所有人的胖子。作为一名音乐家，别人两年都在修行，只有布鲁克在开演唱会，而且还成了海贼世界的网红，世界巡演那是开的飞起，在民间的影响力怕是要比路飞都高。两年后的布鲁克不仅有了新的丧魂之剑，大家面前骷髅笑话讲不停，在罗面前打嗝放屁样样行，看得罗是心态高低有些微微崩溃。两年后的布鲁克在愚人岛击败虚惊愚人，德雷斯罗萨击败乔拉。但最牛批的还是蛋糕岛一战。佩德洛调虎离山之后，布鲁克潜入宝物间，撬历史正文。在这里可是布鲁克的名场面，果实能力直接爆炸，特效拉满，秒杀一屋子的象棋兵，而且还把大妈的航路历史正文给弄到手了。但是正好被大妈逮了个正着，便有了布鲁克单挑四皇的名场面。再怎么着也斗不过四皇呀。不过布鲁克可是大妈中意的奇珍异兽，抓到手里那是爱不释手。因此布鲁克也成了睡四皇的男人。就这布鲁克还睡得呼呼的，不慌不慌，小场面。然后娜美一群。人就开始想方设法把布鲁克给救出来，那从大妈怀里偷人，那真是难于上青天，好歹也是给救出来了。就这时候，布鲁克还睡得迷迷瞪瞪，醒来之后就这是哪？我是谁？我在干嘛？之后布鲁克成了偷塔王，在婚礼上敲碎了修女的照片，一波神助攻，后面又直呼要看大妈的胖子。原来布鲁克是妇孺老幼，高矮胖瘦通吃，随后一刀两断了宙斯。到了现在的和之国篇章，布鲁克就是每天一个吓人小技巧，这去鬼屋扮鬼根本不用化妆，直接上，属实内行，吓得这些人也是脚底下抹油，屁滚尿流。总之，布鲁克就是万金油的存在。历史正文探测器，打嗝笑话会放屁，唱歌弹琴没眼睛，四皇睡的你看行不行？又一个想单刷卡普战国的猛男巴雷特，狂热行动里的大 boss 巴雷特，一能打，二扛揍，三勇敢。当然，这个勇敢主要是指他敢来剧场版跟路飞对锤。所以，为了体现巴雷特的强大，毫不吝啬的给巴雷特身上加了各种标签，比如做过海贼王罗杰的船员，连黑胡子都不敢收的推进成六层囚犯。年纪轻轻就能和雷利打个五五开，除了这些，巴雷特开局就是一打十几个海贼团的名场面，在新世界掀起风浪的超新星们，在他面前秒变一堆超级兵，复制了当年黄猿在香波地岛上收拾超新星的操作。只不过老黄是一脚一个小朋友，巴雷特是一拳一个小朋友。巴雷特强是强，就是强的有点走火入魔，甚至为了成为世界最强，敢向全世界宣战。巴雷特出生在一个战争无休止的国家，刚出生就被遗弃，后被敌国军队收养。年少时的巴雷特只是想一心一意立下战功，当个好军官。但是因为队友的背叛，他树立了一个只信自己、唯独自己是最强大的，才能我命由我不由天的信念。一场战争中，因为饥饿，命悬一线时吃下合体果实，成为国家英雄的巴雷特，因为太优秀、太强大，又遭到队长陷害，愤怒的巴雷特毁灭了这个国家和军队，遭到海军通缉，被迫出海。15岁时，巴雷特遇到罗杰，发起挑战，结果被虐，但被罗杰收留。十八岁的时候，得知罗杰得病了，一是巴雷特觉得自己又行了，二是怕再没有机会向罗杰发起挑战，结果又被虐。罗杰还答应他会等他再一次来挑战。虽然巴雷特灰头土脸的下船了，但超越罗杰成了他毕生目标。十九岁的精神小伙巴雷特在海上游荡时和老沙短暂交手，未分胜负。后来罗杰到达拉夫德鲁，有一个船员偷偷制作了指向拉夫德鲁的永久指针，但罗杰把指针扔进了大海，被海王类吞掉。同一年，罗杰被处刑，巴雷特就彻底疯了，说好的等我再来挑战呢，你个大骗子，真坏坏！巴雷特从此就成了一个失去目标的孤独强者，于是，在大海上疯狂搞事情，报复社会。二十二岁就一个人在外面作到被海军对其发动屠魔令，巴雷特英年早屠，被集火，直接引来了当时卡普战国率军围剿。当时卡战二人组已经收拾过金狮子了，巴雷特还妄想单刷本部最强战力，没想到根本没有机会。最终获得一张推进城房卡，蹲了二十年耗子。巴雷特里面也没闲着，非常自律地锻炼自己。二十年，老巴的实力不仅没有退步，反而更强了。出来后的巴雷特彻底走火入魔。本来能去拉夫德鲁的巴雷特，其野心已经不只是手里的永久指针那么简单了，而是要全面超越海贼王罗杰。巴雷特不光是要成为海贼王，还要干掉四皇大将以及所有能打的。巴雷特用绝对实力证明了。反派不仅死于话多，还死于逼事太多。巴雷特和体质最强形态，但被路飞、女帝、罗、老沙、萨博、斯摩格、路奇、巴基集火破防。铠甲状态的巴雷特唤醒了乌索普的蛇烟花种子，外壳被绞断。最后，魔鬼形态的巴雷特被路飞彻底击败。
，把四将星打成三将星的超新星。黑黑的铅笔，雪白的翅膀，粗犷的长相，大大的能量。礼尚往来的行家怪森乌尔基，以一顿操作猛如虎的气势在香波蒂登场，但却以一亿八百万的超新星吊车尾的赏金提名。但最不能小看的就是吊车尾，跟基德一样，乌尔基一登场就找人干架。那巧了，跟他干架的人正是基拉。这会儿他小老弟基德在那边和阿普打得正热闹。基德海贼团招谁惹谁了？别的超新星该吃吃该喝喝。基德基拉俩兄弟是别人看他们不顺眼，他们看别人更不顺眼。当然，乌尔基这奇葩的能力不被揍得头破血流，就不会跟别人动真格的。因果报应能将对方对自己的攻击转化为自己强化体型和力量的 buff， 可谓是一狠肉，二扛揍，踏着揍得半死的节奏，一拳打谁谁难受。在别的超新星三五成群才能拖住和平主义者的时候，乌尔基敢一人硬刚和平主义者，挨揍是反击的资本。发挥果实能力后，甚至一度占了上风。奈何遇到了工资已经到位的蒙。萌萌的大将黄猿，乌尔基被黄猿老爷子一脚踢在了肾上，飞了出去。不过这位赏金不怎么亮眼的超新星，在表现上确实有点东西。真正让乌尔基证明自己有点东西的封神一战，还是两年后进入大妈的领地，以刚刚过亿的身价，正面击败了悬赏六亿，且当时是甜点四将星之一的斯纳格。斯纳格一跪，夏洛特玲玲直接就夏洛特烦恼了。四将星变三将星，一个超新星成就了前所未有的将星之耻。之后，将星克利加率复仇大军来堵乌尔基，不曾想乌尔基刚打完一个将星没多久，还准备再次硬刚克利加。动漫里这段怪僧被克利加的饼干人吊打，但漫画里乌尔基在将星加大妈两个灵魂本体分身加复仇大军中一挑三才没打过，还极限逃跑。这波骚操作对应勉强过亿的赏金，属实有点寒酸了。乌尔基在空岛养伤时看到了可爱多跳楼找刺激，因此莫名其妙开始超度。当然，咱也不知道他是超度的可爱多，还是超度的正下方准备去干红发，但凑巧撞到可爱多怀里的基德，然后倒霉的基德就进了戒网瘾。中心，乌尔基的励志故事告诉我们，大器晚成也能一鸣惊人。不是在挨揍，就是在挨揍的路上，不一定是件坏事。因果报应总有时，因为他挨的揍，迟早会揍在别人身上。二十二岁的小小萝莉砂糖，说起海贼王里两个合法萝莉，一个佩罗娜，一个砂糖，在装扮上，两人都跟小皇冠和小熊死磕上了。砂糖是头顶布灵布灵小皇冠，小熊披肩身上穿。那巧了，两年前的佩罗娜也是有一顶小皇冠，身边有只库马西。这俩人匹配的属实有点严丝合缝，是不是萝莉都喜欢这些造型？咱也不知道，咱也不敢问。这个库斯。《王者荣耀》里蔡文姬的小萝莉，十年前娇小可爱，看模样长大一定是个大美女。十年过去了，明哥发际线后移了 ，Baby Five 长大了，罗都当上七五海了，砂糖还是那么小一只。原因是他吃了一个不仅能永葆萝莉的童趣果实，吃了这个果实，每年不仅可以肆无忌惮的过儿童节，还能收红包。除了这些福利外，这个封号小萝莉的能力简直就是 bug， 可以随心所欲封别人的账号，还能清空账号数据，把一个活生生的人变成空号。即便是神装号，只要摸一下变成玩具，等于原地生发，爆发户瓦布尔请求打开麦克风交流，请求组。组建沙瓦迪卡组合，不得不说，明哥敢把沙糖放在身边，也是艺高人胆大。这万一哪天把小萝莉惹不高兴了，原地反水摸一下明哥，你说这款玩偶是不是挺可爱的？即便沙糖有这么 bug 的果实能力，无奈遇到了乌索普。俗话说，每个成功的乌索普身后都有两个伟大的萝莉。如果说佩罗娜只是奠定了乌索普萝莉杀手的称号，那沙糖就是直接成就了乌索普大神。原本乌索普一伙暗杀沙糖计划失败，沙糖本想以其人之道还治其人之身，却没想到聪明反被聪明误，把乌索普拉出一张旷世表情包，与沙糖极限一换一后。沙糖 buff 消失，乌索普小队逆风翻盘，第一次将沙糖送入停尸房。虽然后面沙糖苏醒，企图把路飞和罗变成玩具，这也是沙糖比较无解的地方。谁也不会平白无故对一个孩子产生敌意，尤其是路飞看见吃的还走不动道，罗也没有太多警惕，毕竟他是看见熊就走不动道。就在濒临绝境之时，在大神的光环之下，乌索普觉醒见闻色，远程发射了一枚表情包炮弹，再次将沙糖送入停尸房。看吧，一家人就要整整齐齐。因此，沙糖从此对长条状的东西有了心理阴影。乌索普下手太狠了，毁了小萝莉的终身。幸福。